എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ഖണ്ണികയിലാണ് ഇനി വേറെ വെളിപാടില്ല ഇനി വേറെ വെളിപാടില്ല അപ്പോൾ ഈ വെളിപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വലിയ ഒരു 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 കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തരുന്നു അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രം മാതിരി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡയഗ്രം മാതിരി മനസ്സിൽ കാണുക ദൈവം തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ആകുകയുള്ളൂ മനസ്സിൽ ആകുക മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിൽ ആകുന്നത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു ആത്മീയമായ രഹസ്യം മനസ്സിൽ ആകണമെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിലൂടെയാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രവണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രവിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആത്മാവിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു പ്രൈസ്തലോട്ട് അങ്ങനെയാണ് വെളിപാട് വെളിപാട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവാവിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം ദൈവാവിഷ്കരണം നൽകിയത് ആരിലൂടെ ആയിരുന്നു യോഹന്നാൻ എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് യോഹന്നാൻ എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല പറയണേ ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടോ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയണേ അതാണ് ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈശോ തന്നെയാണ് ആ പഴയ നിയമത്തിലും ഈ നിഗൂഢമായിട്ട് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും സംസാരിച്ചതും ദൈവാവിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണത് പടിപടിയായ വളർച്ച എന്നിട്ട് അവസാനം ഇതാ അവൻ നേരെ സ്വയം വന്ന് നമ്മളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എബ്രായർ ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് ഒന്നും രണ്ടും യേശു പറഞ്ഞു സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാരംഭം മുതൽ ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കീ വേഡാണത് കീ വേഡാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമം മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഈ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു 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 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതും ഞാനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവരിലൂടെ സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ വഴി അതായത് ഈശോ തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്ന് നമ്മോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് സകല വെടിപാടിൻ്റെയും പൂർത്തീകരണം അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഇനി വേറെ വെളിപാടില്ല ഇത് തന്നെ നമ്മളുടെ അകത്ത് ഒന്ന് രൂഢമൂലമാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്വേഷണം നമ്മൾ അവരിവരെ ഒന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അകത്ത് വെളിപാടിൻ്റെ പൂർണ്ണത തന്നെയായ യേശു ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് മുഴുവൻ നമ്മളോട് പറയേണ്ടത് ഹൃദയ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെടുന്നു എന്തോ ഒരു മനോഹരമാണത് സിറോ മലബാർ കുർബാനയിലെ ഏ ആ കാഴ്ചപ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി വേറെ വെളിപാടില്ല 
വെളിപാടിൻ്റെ നാഥൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ നാഥൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വെളിപാട് തന്നിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെയും വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെയും എല്ലാം പണിയുന്ന ഓർസ്ലേം നഗരീത കരുണാവാരുതി അവനല്ലോ ചിതറിയൊരു ഇസ്രയേൽ ജനതതിയെ നാഥൻ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നു ഈശോയ്ക്ക് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണ് എന്താണ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആശയം യുഗാന്ത്യത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം അതുവരെ വെളിപാട് ഈശോൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളങ്ങ് ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പാടുന്നതൊന്ന് പാടട്ടെ എൻ്റെ തൊണ്ടയെല്ലാം വീണ്ടും പോയി ഈ പൊട്ടിയ തൊണ്ടയും ആയിട്ട് പാടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാം എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ സ്വരമോ താളമോ മാധുര്യം ഒന്നും നോക്കണ്ട രാജകുമാരി സ്വർണക്കശ ഉടയാട ചാർത്തി അന്തപൂരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു വർണശബളമായ അങ്കിയണീച്ചവളെ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതാണ് വെളിപാടിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമ്മളാണ് ഈ രാജകുമാരി വർണ്ണശബളമായ അങ്കി അണിയിച്ചു എന്നത് നമ്മളെ ഉടുപ്പിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയമായ ശരീരം ആത്മീയ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരം ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരത്തെ മാറ്റി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരമാക്കി മാറ്റി നമ്മളെ അതാണ് രാജകുമാരി മണവാട്ടി രാജാവിൻ്റെ കുമാരി രാജാവിൻ്റെ രാജ്ഞി ആയിട്ട് നമ്മളെ കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ യുവാദ്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഭയപ്പെടാനുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് എല്ലാ മാർപ്പാപ്പാമാരും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒന്നും പറയണ്ട അറുപത്താറ് ക്രൈസ്തവ രക്ഷാപദ്ധതി നവീനവും അന്തിമവുമായ ഉടമ്പടിയാകയാൽ ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല ക്രൈസ്തനോട് അതാണ് അതാണ് ആ പ്രത്യാശ ആ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് നവീനവും അന്തിമവും അപ്പോൾ ആ പുതിയ ഉടമ്പടി ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാബിലോൺ ഓർക്കണം ബാബിലോണിലെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നവർ ആസ്തി പോലെ ആയപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എസക്കിയൽ നീ ആസ്തികളോട് കൽപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ മാംസം ധരിക്കും നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടിമത്വത്തിലും അനാഥത്വത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് പുതിയ ജീവൻ കൊടുക്കും അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളിലാണ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെ അന്തിമമായ ഉടമ്പടിയാകയാൽ ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല ഇത് നമ്മൾ പ്രളാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള അബ്രാഹത്തിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് തുടർന്ന് വരുന്നത് ആ ഉടമ്പടിയെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു അതായത് ഉടമ്പടിയും ആ ഉടമ്പടിയുടെ അചഞ്ചലത ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബദം എബ്രായർ ആറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെല്ലാം എന്താണ് മകനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ബലിയർപ്പിക്കാൻ അബ്രാഹം വീഴ്ച കാണിക്കുമോ എന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് സത്യമായിട്ടും അബ്രാഹം മകനെ കഴുത്തറക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ നിമിഷം കർത്താവ് ഇടപെട്ടു ഏബ്രഹാം കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ തൊട്ടു പോകരുത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ എത്രമാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നീ നിന്റെ ഏകജാതനേക്കാൾ കൂടുതലായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ശപഥം ചെയ്യുന്നു ഈ വാക്കാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേറെ ബൈബിളിൽ ദൈവം 
ലോകത്തിൽ ആരോടും ശപഥം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യനോട് ദൈവം ശപഥം ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയും ആ ഉടമ്പടിയുടെ അചഞ്ചലത അതിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത മാതിരി അതിനെ ഇറിവോക്കബിൾ ആക്കി ഇറിവോക്കബിൾ 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 മലയാളത്തിൽ അതിനെ വാക്കേണ്ട അതിന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ അതിന് പറ്റിയൊരു വാക്ക് പറയും നീ ഇറിവോക്കബിൾ ഇറിവോക്കബിൾ മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ മലയാളം എന്താ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇറിവോക്കബിൾ മനസ്സിലായോ റദ്ദാക്കാൻ പറ്റാത്തതോ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതോ ആയ ഒരു ഉടമ്പടി ഒരു ഉടമ്പടി ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവം ആ തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലത വാഗ്ദാനത്തിന് ആ വ്യക്തമായി കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശപഥത്താൽ അപ്പോൾ ആ ശപഥം അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് അബ്രാഹത്തിനോട് കൊടുത്ത ഉടമ്പടിയും ആ ഉടമ്പടിയുടെ അചഞ്ചലത ഉറപ്പിച്ച ശപഥത്താൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മുറുക്കെ പിടിക്കുന്നവർ ആത്മാവിന് നങ്കൂരമടിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ് പത്തൊമ്പതിലെല്ലാം പറയുന്നതാണ് എബ്രാഹിം ആറ് പത്ത് ആത്മാവിന് നങ്കൂരമടിച്ചിരിക്കുന്നു ആത്മാവിന് നങ്കൂരമടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ രക്ഷാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് അബ്രാഹത്തിൽ നിന്നും നവീനവും അന്തിമവുമായ ഉടമ്പടിയാകയാൽ ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നത് മനസ്സിലാകണം ദൈവത്തിനത് റദ്ദാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവം ഉടമ്പടി മാത്രമല്ല ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ശപഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ക്രൈസ്തലോട് അതാണ് ആ വചനം വായിച്ചുള്ളൂ ഈ പ്രത്യാശയെ മുറുക്കെ പിടിക്കുന്നതിന് യത്നിക്കുന്ന നമുക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ നങ്കൂരം പോലെയാണ് നങ്കൂരം നങ്കൂരം ഇനി കാറ്റ് തങ്ങട് ഇറക്കത്തിങ്ങട് കപ്പൽ പോയില്ല കപ്പൽ നങ്കൂരം അടിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നങ്കൂരമുണ്ട് ആത്മാവ് കർത്താവ് ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെടുക എന്ന് പള്ളിയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ശരണപ്പെടുന്നില്ല ശരണപ്പെടണം എന്തുകൊണ്ട് ശരണപ്പെടണം എൻ്റെ പിതാവായ അബ്രാഹം ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് ക്രിസ്തു പറയാണ് ഞാനാണ് അബ്രാഹത്തിനോട് ശപഥം ചെയ്തത് ആ ശപഥത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല ആ കർത്താവാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഉടമ്പടി ചെയ്തവനും ശപഥം ചെയ്തവനും ആയ കർത്താവ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശം ചായിച്ച അവിടന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കൂരിയിരുട്ടിന്മേൽ അവിടന്ന് പാദമുറപ്പിച്ചു ആകാശം ചായിച്ച അവിടന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കൂരിയിരുട്ടിന്മേൽ അവിടന്ന് പാദമുറപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ ഒരു വാക്കിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പിടിക്കുന്നത് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല ഞാനൊരു സൂത്രം പറഞ്ഞിട്ടോ ഈ ഈ നമ്മളോരോ പാരഗ്രാഫും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു വാക്കിനെ പിടിക്കണം അതിനകത്ത് നിങ്ങളിത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് കർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയും ആ ഉടമ്പടിയുടെ അചഞ്ചലത ഉറപ്പിക്കുന്ന ശപഥവും റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചേ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച ഹൃദയത്തിൽ അത് റദ്ദാക്കാൻ കർത്താവ് പറ്റുമോ നമ്മൾ തന്നെ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലോ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വാഗ്ദാനം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം ഒരു ശബ്ദം കൂടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ എക്കോണമി ഓഫ് സൽവേഷൻ ആ രക്ഷാകര പദ്ധതിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഐ എന്താണ് ഇറിവോക്കബിൾ ഇറിവോക്കബിൾ ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിന് മുൻപായി നാം ഇനി ഒരു പരസ്യ വെളിപാടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഇതാണ് നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാകേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിന് മുൻപായി നാം ഇനി ഒരു പരസ്യ വെളിപാടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുമില്ല ഇപ്പം ആർക്കോ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കാറ്റിക്കിതത്തിൽ എഴുതിയേക്കണം കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി എഴുതാൻ പാടില്ലെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇത്രയും നമ്മളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആർക്കോ ഒരു സംശയം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ശങ്കിക്കരുത് ഒരാൾക്ക് ആശങ്ക ഇതാണ് ഈ കാറ്റിക്കിസം പിന്നീട് മാറ്റി എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരേണ്ടത് കാറ്റിക്കിസമാണോ പറയണത് കർത്താവ് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഉടമ്പടിയും അതിൻ്റെ അചഞ്ചലതയെ ഉറപ്പിച്ച ഒരു ശപഥം ആ ശപഥത്തെ അതൊരു ആത്മാവാണ് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലല്ല ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു ഒരു ചുണ്ട കൊളത്തിടണം ചുണ്ട അബ്രാഹത്തിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയോ ശപഥമോ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് ലംഘിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അത് ഇറവോക്കബിളാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി ഒരു വെളി അവിടെയാണ് വെളിപാടുകളുടെ എല്ലാം രഹസ്യം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവ രക്ഷാ പദ്ധതി നവീനവും അന്തിമവുമായ ഉടമ്പടിയാകയാൽ ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആത്മാവ് നമുക്കൊരു ബോധ്യം തരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അത് ഉറപ്പ് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോധ്യമാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി കർത്താവ് ഞാനിത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഒരിക്കൽ ഡിവൈനിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ധ്യാനം മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ധ്യാനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ഒരു സാക്ഷി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ധ്യാനം ഇത്രയും വലിയ ധ്യാനമാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അനുഭവം എനിക്ക് അഞ്ചാം ദിവസമായിട്ട് ഒരു അനുഭവമില്ല അവസാനം അപ്പോൾ അവസാനം ഈ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ബലിയുടെ ഒരു നാടകീയമായ വിവരണമുണ്ട് ആ അത് വളരെ നീണ്ട ഒരു ക്ലാസ്സും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഏ ബ്രഹാം കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ തൊട്ടു പോകരുത് ഞാൻ നിന്നോട് ശപഥം ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് അവൾ പറയാണ് അവളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ വാൾ കടക്കുന്ന മാതിരി തോന്നി അവൾ അങ്ങ് പൊട്ടി വാവിട്ട് കരഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് കെട്ടി നിന്ന ഒരു 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 വെള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അണക്കെട്ട് തുറന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ അതൊരു വലിയ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ ഇനിയും ഒരു ഒരു ബോധ്യമില്ലായ്മയോ ഒരു സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ പിടിക്കണം പോയിൻ്റിൽ പിടിക്കണം ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് മനസ്സിൽ പതിയണം അബ്രാഹത്തിനോട് ദൈവം ചെയ്ത ദൈവം ചെയ്ത ശപഥം ഉടമ്പടി മാത്രമല്ല അതാണ് നമ്മൾ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഉടമ്പടിയെ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ 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 ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐസ്വേർ അത് ഹിന്ദിയിലാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചിരുന്നു ഏ ബ്രഹാം ബേട്ടേക്ക് പ്രഹാത്മത്തിലകാന മൈ അബി ശബദ്ഘാത്താഹും തുമാരെ സന്താൻ ദ്വാര സമസ്ത സംസാർ പർ മൈ അനുഗ്രഹ് ബർ സാത്താരഹൂങ്ക ഹലോ 
ഭരസാധാരഹൂങ്ക കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിൻ്റെ സന്തതിയിലൂടെ സമസ്ത ലോകത്തിലും അനുഗ്രഹം ഞാൻ വർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അനുഗ്രഹ ഭരസാത്താരഹൂങ്ക അനുഗ്രഹ ഭരസാത്താരഹൂങ്ക അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നു അതാണ് ഗലാത്തി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് വാഗ്ദാനമനുസരിച്ചുള്ള അവകാശികൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് കോൺഫിഡൻസ് ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് അബ്രാഹത്തിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് അവകാശി 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 അതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ അവകാശം കർത്താവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും കണ്ടോ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും വിശിഷ്ടമായ അവകാശം കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഹൃദയത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നു ഇതെപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നോ എത്രായിരം പ്രാവശ്യം ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ സമയത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിന് മുൻപായി നാം ഇനി ഒരു പരസ്യ വെളിപാടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് വേറെ വെളിപാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെടുന്നു എൻ്റെ വെളിപാടിൻ്റെ നാഥൻ എൻ്റെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് വെളിപാട് നടന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണം നമ്മൾ അതാണ് നങ്കൂരം അടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആത്മാവ് നങ്കൂരം അടിച്ചോ നങ്കൂരം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു വെളിപാടും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരാ വെളിപാട് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഏ അവസാനമാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ പലതും സംശയം നമുക്കൊരു സംശയത്തിനും ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വെളിപാടിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക കർത്താവ് ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെടുത്തും ഇനി ഒരു പരസ്യ വെളിപാടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നാൽ മതി അല്ല അബ്രാഹം ഒരാളോടാണ് കൊടുത്തത് ഒരാളോട് കുറേ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതല്ലേ അല്ല നല്ല വെളിപാട് വെളിപാട് ദൈവം നേരിട്ട് ഒരാളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് ആത്മീയതയുടെ വലിയ രഹസ്യം ഒരു ജനാധിപത്യ പരിപാടിയല്ല ഇത് ഈ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയല്ല എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭൂരിപക്ഷം എടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയല്ല ഇത് അതല്ലേ അല്ല ആരോടും ചോദിച്ച അവർ അഭിപ്രായം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം കർത്താവ് നേരിട്ട് തന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഈ ടൈറ്റിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇനി വേറെ വെളിപാടില്ല ഇനി വേറെ വെളിപാടില്ല ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ വെളിപാട് പരിസമാപ്തിയിലെത്തിയിരുന്നാലും അതും ആ വെളിപാട് ഈശ്വരസ്തുവിലുള്ള വെളിപാട് പരിസമാപ്തിയിലെത്തി എത്തിയിരുന്നാലും അത് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും ഈ വെളിപാട് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മുഴുവനാക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും മുഴുവനാക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഭ തന്നെ മുഴുവനും അത് സഭയിലത് മുഴുവനും മുഴുവനും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ സഭയിൽ അത് മുഴുവനും പരസ്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ സഭയിൽ ഒരുപക്ഷെ വലിയ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് സഭയിലെ 
അധികാരികൾക്ക് മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം വേറെ വിഷയമാണ് അതാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയാറുണ്ട് ജോണഫാർക്കിനെ അന്നത്തെ സഭാധികാരികൾ ഹിന്ദൂര് ഭയാനകമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ആ ജോനഫാർക്കിൻ്റെ സിനിമ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം ജോനഫാർക്കിനെ അന്നത്തെ സഭാധികാരികൾ ജീവനോടെ 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 കത്തിച്ചു പിന്നീട് വന്ന സഭാധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവളെ വിശുദ്ധയാക്കി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോൾ ആരെ കുറ്റം പറയല്ല അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഈ കൊച്ചു പെണ്ണിനോട് എന്താ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അവളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ ഫ്രാൻസിലെ രാജാവിനോട് പറയാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യം തിരിച്ചെടുക്കണം നീ യുദ്ധം നയിക്കണം ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു പെണ്ണിനോട് പറയാണ് നീ യുദ്ധം നയിക്കണം അധികാരികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുമോ അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളെ ഇരുത്തുന്നില്ല കർത്താവ് അവള് രാജാവിന് വിവരം അറിയിച്ചു കർത്താവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് രാജാവിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും രാജാവാകെ പേടിച്ചു പറച്ചിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാജാവിനോട് പറയാനില്ല നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കണം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ നയിക്കുന്നു അതിന് ഈ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പതിനേഴ് വയസ്സായ പെണ്ണ് അത് നയിക്കുന്നു അവസാനം അത് സംഭവിച്ചോ ഇല്ലയോ അവളെ രാജാവ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അരങ്ക കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യം രാജാവിന് തന്നെ കരച്ച അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ രാജാവിനെ നയിക്കും ഈ സന്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവ് അവൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മാറാം വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു പരീക്ഷണം അവിടെ രാജാവിനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ ഈ പറയണതൊക്കെ ശരിയാണ് ഈ കൊച്ചു പെണ്ണ് അവൾ വന്ന വഴി തന്നെ നേരെ കുറഞ്ഞു കണ്ണടച്ച് ഈ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് രാജാവല്ല എന്നിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ച് ദൈവം അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് രാജാവ് അങ്ങ് വന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നാലും പ്രൈസ്തലോൾ അതോടെ ഭയങ്കര സമാധാനമായി ഭയങ്കര സമാധാനമായി ശിവസെ സെയിൻറ്റ് ചർച്ച് ഓൺലി ലിക്വിഡ് താങ്ക് യു യെസ് 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 അമേൻ അമേൻ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയോട് കർത്താവ് ഇതുപോലെ അവളിലൂടെ ഇതുപോലെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം അത് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി ഇനിയും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ സഭയിൽ തന്നെ ഈ വെളിപാട് പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിയിരുന്നാലും അത് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി ഇനിയും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രസ്തുത വെളിപാടിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സാരം ശതാബ്ദങ്ങളിലൂടെ ക്രമശ പടിപടിയായി ഗ്രഹിക്കുക ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്താ നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ക്രമശ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങണം അപ്പം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരെ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കാറ് അപ്പം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയിലേക്ക് സഭ തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സൂനഹദോസും ആ സൂനഹദോസിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ എന്തൊരു വലിയ നിധിയാണത് ഈ കാറ്റിക്കിസം ഓഫ് കാത്തലിക് ചർച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയുടെയും അത് പഠിപ്പിക്കാൻ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് തന്നെ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പടിപടിയായി വളരുകയാണ് അതിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം നാലാമത്തെ ഖണ്ണികയിലേക്ക് പോകാം തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ഖണ്ണികയിൽ ഈ വെളിപാടിൻ്റെ ആ വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസഗ്രഹണത്തിലുള്ള വളർച്ചയുടെ 
വിവിധ മരങ്ങൾ ഈ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്പർ വൺ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഇതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിലെ യഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകുക സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം ഇതാണ് വിശ്വാസ നിക്ഷേപം ഫേദ ഡെപ്പോസിയം വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ വളർച്ചയുണ്ടാവുക സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് സഭയുടെ ഒരു ജീവിതം സഭാ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല ഇതെല്ലാം സഭയിലുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് ഇത് ഈ കാറ്റഗിസം മാതിരി തന്നെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കാത്തലിക് ഡോഗ്മ എന്നാ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കാത്തലിക് ഡോഗ്മ അതായത് വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്നുള്ളതിന് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫണ്ടമെൻ്റലേ ഉള്ളൂ ഇത് മുഴുവനും വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പുസ്തകം വേറെ വേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് നമുക്കതിനൊന്നും ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കാത്തലിക് ഡോഗ്മ ഡോഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു സമാഹാരം തന്നെയുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ബിഷപ്പ്മാരും അച്ഛന്മാരും തിയോളജിയൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികൾ ഇനി അടുത്തത് അവയെപ്പറ്റി തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ വിചിന്തനവും പഠനവും വഴി വിചിന്തനവും പഠനവും വഴി അമ്പത്തിയേഴ് അമ്പത്തിയേഴ് അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തേഴ് ലൂക്ക രണ്ട് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അതിതാണ് മാതാവെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാകാനാണ് വഴി അതാണ് അവയെപ്പറ്റി തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ വിചിന്തനവും പണി അതാണ് ഹൃദയം എന്നിവിടെ പറയും നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം ചിന്തിക്കണം ഇത് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ശാന്തമായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പുളിപ്പ് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് പുളിപ്പ് മൂന്നിടങ്ങഴി മാവിനെയും പുളിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിപ്പ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പുളിപ്പിക്കും മൂന്നിടങ്ങഴി മൂന്നിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെയും ഒരർത്ഥം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ആത്മാവ് മനസ്സ് ശരീരം പുളിപ്പ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പുളിപ്പിച്ചു ആത്മാവിൽ നിന്നും അത് പുളിച്ച് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നർത്ഥം ജീവിതം ജീവിതം അപ്പോൾ എന്ന പോലെ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ വിചിന്തനവും പഠനവും വഴി പ്രത്യേകിച്ച് ആവിഷ്കൃത സത്യത്തെ ആവിഷ്കൃത സത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവിനെ ആഴപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണം വഴി ആവിഷ്കൃത സത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവിനെ ആഴപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണം വഴി ഇവിടെയാണ് പിതാക്കന്മാർ അതുപോലെ സഭ സഭയിലെ വേദപാരംഗതന്മാർ ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഏ കുരിശിലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ കർമ്മല മലകയറ്റം എൻ്റെ ഒരു പോക്കറ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ഞാനത് കൊണ്ടു നടത്തിയിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ അകത്ത് ഒരു ഭയങ്കര കത്തലാണ് കൊച്ചു ത്രേസ്യ ഇവരെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും അവരിലൂടെ ദൈവം ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കൃത സത്യത്തെ പുതിയതായിട്ട് ഒരു വെളിപാടില്ല എന്നാൽ ഈ ആവിഷ്കൃത സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് 
ഉള്ള അറിവിനെ ആഴപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണം വഴി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനത് വായിക്കുമെന്ന് സ്പർശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ത്രീത്വൈക ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പാപിയിലും നിരീശ്വരനിലും വസിക്കുന്നു പക്ഷെ നിരീശ്വരവാദിക്ക് ഇത് അനുഭവമില്ല കാരണം അവൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ ഷൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കണം ഈ നിരീശ്വരവാദിയിൽ ദൈവം ഉണ്ടോ ചിലർ പറയും നിരീശ്വരവാദിയിൽ എങ്ങനെ ദൈവം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയും ഇല്ല ദൈവം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ആവിഷ്കൃത സത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവിനെ ആഴപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണം അപ്പോൾ ആ ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ള വിശുദ്ധരെ കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ അപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണം ജോൺ നമ്മുടെ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ എന്തോ ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠന വിഷയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ആനന്ദകരമാണ് വലിയ ആനന്ദകരമാണ് ഇനി അടുത്തത് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് അനുഭവേദ്യമാകുന്ന ആഴമായ അറിവ് വഴി ഇതെല്ലാം രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ സൂരഹദോസിൻ്റെ കാര്യം പഠ പഠിപ്പിക്കലാണ് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന അതാണ് അത് ചുമ്മ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല അതൊരു അനുഭവത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആഴമായ അറിവ് വഴി അതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് തിരുവജസ്സുകൾ അവ വായിക്കുന്നവനോടൊപ്പം വളരുന്നു വിശുദ്ധ ഗിരിഗറി ആണ് പറയുന്നത് തിരുവചനങ്ങൾ അവ വായിക്കുന്നവനോടൊപ്പം വളരുന്നു അത് ഒരു വിത്ത് പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചക്കക്കുരു ആ ചക്കക്കുരു നട്ടു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മുളച്ചു എന്നാൽ ആ ചക്കക്കുരുവിൽ എന്തുണ്ട് അത് നട്ടവൻ നടുന്നവൻ അറിയാം ആ ചക്കക്കുരു വളർന്നാൽ ഒരു വലിയ പ്ലാവാവും ആ പ്ലാവിൽ ധാരാളം ചക്ക അപ്പോൾ അതവൻ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരാൾപ്പൊക്കം ആയിട്ടുള്ളു പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം അവരൊരു നിരാശയില്ല അത് വളരട്ടെ അത് വളരട്ടെ കണ്ടോ അതിന് വളം വെറ്റു കൊടുക്കുന്നു ഒരു വളം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വളരണു കണ്ടോ ആ മണ്ണ് അതിനെ വളർത്തുന്നു വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വേനൽ മഴ എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആറേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ അതിൽ ചക്ക അപ്പം എന്ന മാതിരിയാണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട ഒരു വിത്തിന് സദൃശ്യം വചനം അത് വചനമാണ് അത് വളരും അതാണ് എങ്ങനെ വളരും തിരുവചസ്സുകൾ അവ വായിക്കുന്നവനോടൊപ്പം വളരുന്നു വായിക്കുന്നവനോടൊപ്പം വളരുന്നു എനിക്ക് ഞാനൊരു വാക്കിപ്പോൾ ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ വളരെ അധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു വചനമാണ് ആ ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് എന്തോ ഒരു നാളാ മുതൽ വായിക്കണം പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദൈവിക വെളിപാടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലല്ലേ ഞാൻ വളരെയധികം താഴമായി സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നു വായിക്കുന്നവനോടൊപ്പം വളരുന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടത് വായിക്കണതാണ് അത് വളരുന്നു മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിൽ പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തോടൊപ്പം സത്യത്തിൻ്റെ വരം ലഭിച്ചവരുടെ പ്രഘോഷണം വഴി അതാണ് സഭയിലുള്ള ഒരു 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 എന്താണ് അതിൻ്റെ പറയണത് ഹൈറാർക്കിക്കലായിട്ട് ഹൈറാർക്കിക്കലായിട്ട് മെത്രാൻ സ്ഥാനം അതാണ് മെത്രാൻ സ്ഥാനം നമ്മൾ പ്രവാശം ഞാൻ മെത്രാൻ സ്ഥാനം ആ തലയിൽ സുവിശേഷം എടുത്തു വെച്ച് മെത്രാനെ ആശീർവദിക്കുന്നു ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണവും വെളിപാടിൻ്റെയും ആധികാരികത മെത്രാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മെത്രാൻ അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിൽ പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തോടൊപ്പം സത്യത്തിൻ്റെ വരം ലഭിച്ചവരുടെ പ്രഘോഷണം വഴി 
അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തരത്തിൽ ഈ ദൈവീക വിശ്വാസ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗഹനമാണെന്ന് തോന്നാം അങ്ങനെ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് തരാൻ ദൈവം തിരുവനസായി അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെ കരുത്തുള്ളതാക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് കരുത്തുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും വളർച്ചയും എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാൻ തന്നെ സാധിക്കും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു ബ